Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Me gusta la de buen lunes. <risa> buen lunes, ¿cómo están? Bien, 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 querido. Muy bien. Ah, pedimos los celulares. Ahí me dormimos, dormimos todos, dormimos todos. Fuimos todos, como el libro del Tata Joffre. Gran libro, <risa> gran libro. <risa> oh. ¿Qué pasó? Nada, nada, casi una tragedia. ¿Leíste el libro del Tata Joffre? Sí, leí un libro del Tata Joffre. Leí varios. Dos, tres. <risa> 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 so, yo solo tengo el de Malvinas. No, yo no, 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 no tuve la chance. Me, me gusta que haya una. Que esté la visión de, de alguien que estuvo adentro. <risa> Estamos arrancando con los tapones de punta. Empezando un nuevo programa. Venimos de un fin de semana de lluvia. El fin de semana de lluvia, yo no sé si tiene que ver con la edad, ¿ok? Yo me quedo en casa. Ayer estuve todo el día en casa. Bien. Todo el día, ¿eh? Salí a las diez y media de la mañana, me levanté temprano sí. para ir a caballito. Ah, claro. Y a los 10 minutos estar arriba del auto dije, nada, volví a casa. Y me encerré en el living porque mi novia seguía durmiendo. Me puse a ver de uh, vez. Los gustos hay que hacerse los en No, está bien, ¿Mm? está bien. Está muy bien. ¿Viste alguna...? ¿Viste algo no, vi, claro. estoy viendo, yo de, sigo viendo Seinfeld. Sigo viendo todas las temporadas de Seinfeld. Porque, como acabo de decir hace un minuto, los gustos me los estoy dando en vida. Y de una manera fuerte... Y violenta. El viernes fui a jugar al fútbol de Dice al programa del Boy. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo eh, eso queremos saber. Fuimos con, con Diego Iglesias, compañero de SQC, a un torneo de medios. Hacen un torneo de medios. Uh -huh. ¿no? Es un torneo con pluralidad de voces. Juegan todos los medios que ac aceptan la invitación, uh -huh. medios y programas. Eh, nosotros jugamos, es a, la, a lo largo de, varios, de varias semanas, de hecho, porque hay muchos equipos. Jugamos contra, eh, primero contra el programa Periodismo para Todos, que uh -huh. en realidad era medio mentira porque estaba solamente la sueca y uh -huh. una señorita que hace jueguitos que se llama Fiorella. Fiorella. Uh -huh. Y yeah. mmm, ya era medio humillante porque jugás contra las chicas y uh -huh. uno asume que si no le ganás eh, sos un perdedor nato, que de hecho lo somos, pero no necesitamos esa, esa prueba. Jugamos, nos costó ganarles. ¿Qué más? Le ganamos. Y después había otra llave. Todo esto era para definir un semifinalista. La otra llave era TN Deportivo con Sergio Hendler y Miguel Bocio contra la Nación Cancha Llena. Uh -huh. Daniel Arcucci, excelente estado físico. Y este otro, otro periodista de gráfica. ¿Y qué pasó? Se mataron. Fue un repartido el de ellos. Uh -huh. Y cuando ganó Arcucci. Y cuando uh -huh. jugamos nosotros hicimos un partido técnica y tácticamente perfecto. Ah, opa. Qué bueno. Muy bien. Perfecto. Pero ganamos grosso, ¿eh? No, no te estoy, tipo un 6-2 ganamos. Bueno, Tremendo. Bien. Sí, muy bueno, muy bueno y me quedé con ganas de seguir jugando. Dije, esto es un deporte para, para, para profesionalizar, el fútbol tenis. ¿Sí? <risa> me divertí, ¿Te divirtió tanto? Me divertí, me divertí mucho con el fútbol tenis. Está muy bien. Te invito a un fútbol tenis mañana donde quieras. Ah, cagó, pero te, te, te sentiste dale. bien, te... Al principio te cuesta, y sí. porque sobre todo si sos como yo que hace mucho que no jugaba la pelota, uh -huh. y después a medida que va avanzando el juego, cuando le encontrás el, el shake, <risa> está bueno. Oye, ¿De qué consta el fútbol tenis? Perdón que sea tan bruto, pero ¿qué es jugar como al tenis pero con los pies? Sería... Y la cabeza. Y la cabeza. La cabeza, Perfecto. no hay que subestimar. Sería como un volei con los pies, con la, con la red baja. Claro, yo lo que le dije a, a Diego Iglesias, le dije, mira, mi fuerte va a ser la cabeza porque hace sí, mucho sí. no juego al fútbol. Y no es de mala onda si no te la paso, sino que es mucho más práctico tirarla del otro lado. La estrategia es pasarla del otro lado que se equivoquen nosotros. Y así fue. Pero lo último ya tiramos magia. ¿Mm? O sea, cabezazo apuntándole al cuerpo del otro porque tiene que picar. No, fue muy lindo, la verdad. Es que... muy lindo lo que estás contando. Gracias a todos por haber escuchado el programa. ¿Vos ibas más cerca de la red? No, yo lo esperaba siempre atrás. Y después sí, me acercaba a la red, pero siempre hay que esperar atrás. Todo esto lo deduje en cinco minutos. No, pero pensé que uno estaba en la red y el otro estaba atrás, entonces el otro recibía y trataba de dar para que la pases cabeceando. Ponele. No, bueno, sí, existe esa lógica, y todos aplicamos esa lógica, pero siempre es bueno, la cancha es muy cortita. ¿Qué dura o sea, un partido? Esperás atrás. L eh, no, esto era como con, con reglamento casi de tenis. Era reglamento de tenis, era un set de tenis. ¿Qué dura? 15 0 30 0 y no sé. Ah, lo bueno. que dura, claro. No. Sí, es cierto. Todo. Día. Qué interesante. Día. La verdad es que me dejaste uh, pensando. ¿Vos fuiste a ver a Riquelme? 
No, yo fui a laburar a la cancha de Boca. Sí, Llegué bueno, a la una de la tarde y me fui a las diez y media de la noche. Bueno, entonces, ¿pero lo viste, Riquel, mejor? ¿Viste el partido? Eh, vi un, el partido? Vi, no, no, vi algunos fragmentos del no. partido, eh, pero sí estuve bastante ahí en el clima de todo lo que se vivió porque... Llegamos con los tipos que ponían el vallado y no fuimos con los tipos que sacaban el vallado. Claro, no, no, pues yo en realidad lo inferí por, por tu. Sí, tus sí, fotos. Fue, fue largo. Y llovía aparte, además, entonces hubo varias cuestiones sí. eh, técnicas para sortear, pero es siempre muy apasionante estar trabajando en un lugar tan tan espectacular como es un estadio de fútbol lleno. Entonces fue estuvo bueno, muy divertido. Y lo vi emocionado. Conferencia de prensa, eh, estuvimos en varios lugares. Lo vi emocionado con Córdoba, a Riquelme, que ya con Córdoba es medio como un clásico, ¿viste? Uh -huh. Porque las últimas dos veces que Córdoba le preguntó si se quedaba o no, Riquelme le salió con un... Bueno, habló de fútbol, oh, me, me quedo en Doctor Cuatro y se fue. Y ayer, ayer que estaba esa sensación de fin de ciclo con Riquelme, que la, que la cancha lo ovacionó, eh, se pusieron a hablar un poquito más y Córdoba en un momento le, lo, lo fue llevando bien y le dijo, un momento que casi se le va. Hay un momento que lo pierde, que le dice, vos no sos tan demostrativo, estás mintiendo, dice Riquelme. Y ahí Córdoba dice, bueno, gracias por, por, por tus palabras, qué sé yo, y, y Riquelme retoma. Entonces Córdoba le dice, la gente acá te está te está vivando mucho, ¿qué, qué, qué sentís? Bueno, yo los quiero, qué sé yo, y esta gente quiere saber qué pasa. Y ahí Riquelme le dijo, cuatro años más, donde sea, porque lo apostó con el hermano. Lo cual fue un mensajazo para la dirigencia de Boca, que es... Yo sigo, papi. Y yo lo, te, yo lo retendría, no sé, yo no, 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 no estoy ahí, pero... No se sabe lo que va a pasar, pero... De hecho, este había un montón de rumores en los pasillos de Boca, porque no solo está Riquelme, sino también algunos allegados muy cercanos que también decían cosas, y a veces eh, esas cosas eran tomadas de modo literal, tanto para un lado como para el otro, entonces... La verdad es que es muy incierto todo. Ahora, es impresionante, uno nunca nunca toma conciencia de, de lo largas que son las jornadas, para la diferencia entre ir a ver solamente un partido o ir desde que, de todo el proceso que se vive en una cancha cuando no es, es larguísimo. O sea, si, si sí. fuéramos cronistas deportivos, yo creo que las guardias y todo eso, y el tiempo que hay que estar, y todas las instancias que hay que cubrir, el vestuario, la salida, la conferencia de prensa, no te vas más, maestro. La verdad que, bueno, trabajan los domingos, <coughs> trabajan de lo que les gusta, pero es arduo. No, es, pero súper arduo, ¿eh? Arduo. Que, digo, cubrir un mundial también es arduo, normalmente se piensa que, que no. La joda loca. Sí, que, que realmente, digo, es un hermoso trabajo y, y está buenísimo y, y te llenas de anécdotas, pero, 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 pero... Eh, también, bueno, es, es realmente arduo. Calo, por otro lado... Hola. Uy... Hola. ¿Está bien? Estoy perfecto. Me encanta. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hiciste en tu fin de semana? ¿Tuviste una vida normal? Sana? Tuve una vida sana y normal. Sí, tuve un casamiento el viernes. Sí, por eso eh, no viniste. Este, por eso no vine. Que derivó en una serie de aventuras y peripecias. El día viernes hasta altas horas de la, casi altas horas de la madrugada. Incluía este, una pareja de amigos que ya tienen criatura. Una criatura muy pequeña, de tres meses. Y que para el final del casamiento dijeron, ¿qué mierda hacemos con el pibe con el pedo que tenemos? Con lo cual, ni mi mujer ni yo tomamos, nos llevamos la criatura. ¿Te llevaste una criatura sí, al casamiento? Sí, 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 sí. La tuvimos hasta las 12 de la noche y cuando estaba un poco más fresco, la llevamos tan fresco, sí, y se la llevamos de vuelta. Así que incluyó como un momento así medio tres hombres y un bebé este en el medio, este con ayuda también de la hermana de la novia que tampoco, tampoco había escabiado. Este, y terminó todo en una cena a la que llegamos muy tarde explicando, mira, teníamos un bebé hasta hace sí, dos madre, semanas bonito, hasta claro. hace dos minutos este, y, y fue muy simpático el sábado que hice, nada, me quedé en mi casa viendo la tele, como debe ser y el domingo una cena familiar hermosa ¿te perdiste ¿Te la tele? poco y nada, me quedé dormido temprano me levanté temprano el domingo cosas, una cosa muy linda apasionante no, 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 no apasionante ¿Viste algo en la todos, tele? todos muy apasionantes no, lo que pasó. no no sé, no me acuerdo, no tengo recuerdos. ¿Sabes o sea, que que no me acuerdo tanto. Te todo, perdiste ¿sabes? el viernes, el viernes te perdiste la nota con. con no, no me la perdí porque la escuché con León, después. Con Lisandro, que, la que nos habló después. del BDSM uh -huh. y, y, y su, su vida. Y estuvo muy buena esa nota. Me ¿verdad? habló mucha gente esa nota. Es Lisandro es un muchacho hermoso. Suscitó bastantes debates. Eh, a posterior a los lugares donde iba, me debatían de la nota a mí. Yo pare, te parecía yo un representante de, del BDSM. Lo que pasa es que a lo mejor por tener alguna cercanía, terminaba simplemente entendiendo que hay posturas en la vida y eso me convertía en un militante claro. del BDSM. 
Bueno, eh, Guillo, nuestro querido Guillo, sí. participó en la nota con una pregunta Ajá. clave, ¿no? Que eh, era algo así como... ¿Vos te acordás la pregunta, Guillo? Buen día, Guillo, ¿cómo estás? Guillo, te quiero el aire más seguido, por favor, ¿eh? Buen sí, día, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, gordo? ¿Bien? Sí, muy bien. Yo estaba impresionado este, bueno. un poco con la nota, pero el señor era como militante, él sí que era militante del ¿Sí? de BDCM. Sí, sí, sí. Parecía como un pastor, Sado Rock, era como un pastor. Sí. Y la pregunta era si 30 personas con un señor y un puño estaba bien, creo que era esa la pregunta. Sí, sí, si te parecía era normal. Más, no le parecía bullying. ¿Bullying? Era 30 contra uno. Me bullying, un entonces. Bullying. La minoría siempre es militante. Sí. Es una, una ley... Qué lindo. Una ley este, casi sociológica, mm. siempre milita la minoría, casi por su condición, sí, sí. digamos, porque tiene que, justamente, su condición de minoría hace que aquella característica que la convierte en minoría haga que tenga que ser representada. Digo, uno, un sí. montón de cosas que asume, erróneamente también, porque siempre entramos en... Hay, un, hay una historia muy buena de ciencia ficción que postula que la realidad es la ilusión de la mayoría. Que en realidad filosóficamente es así, digo, la construcción Obvio. de lo real o de lo normal es aquello que la mayoría, es una cuestión estadística nada más, la mayoría acepta y asume como norma. ¿Se entiende? Como sí, claro, en algún momento, obvio. bueno, todos cruzamos por este, tal esquina. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Mm. El problema es que, digamos, nunca te lo preguntás y debe haber cosas tan extrañas, digamos. Lo que pasaba en la mayoría de estas discusiones que se suscitaban después de la nota de Lisandro era, bueno... Que, que debo, de hecho lo dijimos acá, es asumir que entonces todos nosotros hacemos las cosas igual y él es el único que las hace diferente, cuando a lo mejor, a los ojos de cualquiera, nuestra vida íntima puede ser terriblemente aburrida o terriblemente salvaje. ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, no hay bien, manera bien. de medirlo eso. Totalmente, está bueno. Mirá que zarpado se fue a dormir a las 11 el sábado. Claro, ¿no? un, loco, ejemplo, un loco, un loco de descontrolado, de un loco claro, descontrolado. Eh, sí, lo cual no, no implica que la... Que, que, que... No haya mayorías que militan, digo, pero también las hay, ¿no? Probablemente es otro tipo de militancia, aunque muchas veces se la quiera disfrazar de épica. Pero más allá de eso, más allá de eso, no encuentro, no encuentro el tatuaje para hacerme, para taparme el que bueno, tengo. Viste que tengo, ¿Viste que tengo un tatuaje de mierda, sí. que me hice de adolescente, que fue uno de los... Un, un error tremendo porque pero fue parte de un aprendizaje sí, también. Obvio, no, no es así. la mayoría de los que atravesamos los 90 con adolescencia nos hicimos tatuajes de mierda uh -huh. y estoy para tapármelo y ya tengo un turno con, con el Tata con nuestro uh -huh. querido tatuador sí. y no puedo no puedo encontrar un diseño porque como esto es largo y vertical eh, tiene que ser algo que sea largo y vertical y cada cosa mm. y, y oscuro y mm. cada cosa que le envío sí largo vertical oscuro sos sí. vos Carlos y sí. pero y una frase no no te gustan las frases no claro. no, no me gustan por ejemplo no ¿Qué sé. Frase? A ver, ¿qué acá frase? había un tatuaje no pero no, digo no, claro, es, pero, pero, no, no 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 antes que pero el, una frase letra. Una frase de un libro que te haya marcado, una letra de una canción, sí. una... Placer es pequeño, peludo y suave. Podés decir que soy un soñador, ¿no? no pero no podés tatuar. igual tatuarte una frase, porque la frase está sobre el fondo blanco. No, no pero depende cómo hagas la tipografía. No, claro, vos puedes tapar con letras... No, 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 te juro que lo pensé, te juro que lo pensé. ¿Sos bueno guardando secretos? Eh, sí, soy muy bueno. ¿Qué querés saber? Soy muy bueno. ¿Tenés secretos de otras personas que no contaste nunca? Eh, sí. Sí. No, y aparte me los olvido, los mando a un lugar donde... Soy muy bueno guardando secretos y otra cosa más. Eh, hay cosas que solo tienen sentido para mí si no son atestiguadas por nadie. Tengo, eh, hay un concepto que manejo mucho que es la vacación falsa. Explayate. Todo el tiempo hago vacación falsa. Explayate. Y la vacación falsa es... Lo que pasa es que lo voy a tratar de explicar, pero no puedo poner ejemplos porque justamente... Pero se va a entender. Uno tiene un ciclo, un ciclo diario y semanal, que siempre básicamente rutinario y, y que incluye unas variables que no salen de 6, 5. O sea, es muy probable que todos los días a las 5 de la tarde tengas tres opciones de lo que estás haciendo, no tengas nueve. Bien, es como, sí, bueno, esto es lo que sí. puedo estar haciendo la mayoría de las noches. Si contamos todo lo que hacemos cada noche de la semana y nuestras opciones se debaten entre 3, 4, 5, si tenés una vida tremendamente hoy apasionante. Tinelli, hoy fui a comer afuera. Claro, sí, claro, tinelli, pero de repente perfecto. traiciono la realidad generándole una grieta haciendo la vacación falsa. La vacación falsa es algo que no viene a cuento de nada, que nadie se entera, que si me perdiera no me encontraría nunca y que a veces solo incluye ir a Villa del Parque en tren. 
Te voy a poner un ejemplo muy básico. Claro, te es como algo, pero no le aviso a nadie. O sea, para que sea vacación falsa, no lo tiene que saber nadie, o lo tiene que saber... ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Desordena el cerebro, entonces da la sensación de que te fuiste cinco años al Tíbet, cuando en realidad lo único que hiciste fue ir, ir, a, a, un, ir a visitar la casa de tu abuela de los años 80, ¿entendés? Y a un lugar abs absurdo que no viene a cuento de nada. Uno puede empezar a trabajar y a complejizar la vacación falsa, y se vuelve... es como vivir... Tres, cuatro vidas al mismo tiempo. Suena medio raro y ambicioso, pero en realidad, si lo prueban, van a ver que obtiene... A lo mejor hay gente que lo hace y no le puso ese nombre. Sí, claro. yo, pero, yo lo hago. Eh, pero tiene que ser absolutamente absurdo. Es ¿eh? como, no sé, eh, llamar a un compañero de la secundaria que no ves hace 25 años y encontrarte con él en su casa y que no lo sepa nadie, que nadie sepa que estuviste ahí siquiera. Entonces vos decís, estoy en un lugar que nadie sabe que estoy, viviendo algo que no venía a cuento vivir, no celebrando nada, digamos, mm. y, y algo te genera eso en el interior. De alguna un... manera es un secreto. Hiciste un muy buen análisis de eso, porque creo que muchísima gente sí. suele hacerlo, pero sí. sin pensarlo tanto. Creo que... No, yo lo necesité. No, pero encuentra, mucha gente encuentra el placer que, que vos decís que eso te da, digo, el alivio, si se quiere, mental. Y sin embargo, no, no, lo, no lo decodificamos de esa manera. Sí. Yo cuando incurro en la vacación falsa, a la que oh, a partir de ahora le voy a empezar a llamar vacación falsa... Sí. Um, me, me termino sintiendo bien, pero en ningún momento me planteé caer en la vacación falsa. De repente estoy en otro bueno. lado y digo, uh -huh. a ver, voy a hacer esto, que no, no voy a ver el colegio de la primaria, por, uh -huh. por ejemplo. Claro. Y es ese ese recorrido sí, hace un alivio, rompe con una nueva. A veces mentalidad. encontrarse con gente, a veces está bueno, por ejemplo, hay gente con la que hablo regularmente hace años y solamente yo sé que hablo con esas personas. No las conoce nadie. No se las presenté nunca a nadie, pero no por nada malo, porque son vínculos que solamente tengo yo con esas personas. Y no estoy hablando de mujeres, hombres, mujeres, tengo amigos que solo conozco yo. Tengo amigos que solo conozco yo y nadie sabe ni de su existencia ni de las charlas que tengo. Nadie. No van a mis cumpleaños, no conocen a otros amigos, son vacación falsa. Esa es una muy buena excusa de pirata. Yo te, yo te no. Un... no, 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 no. no te lo estoy sí, sí, sí. Yo tenía un conocido que se había inventado un amigo... Ah, no. En Temperley, sí. él vivía en Capital, se había inventado un amigo en Temperley. Tremendo. ¿en Entonces, serio? cuando se puso en pareja con la con la mujer, decía, bueno, mi amigo de Temperley, claro, lo voy a ir a visitar. O sea que él no viene nunca a Capital. Entonces, la mujer de él creía que él tenía un amigo en Temperley, Siniestro. que no le daba ganas de venir, y, y él se iba a ver a su amigo de Temperley bueno, cuando en realidad el, iba a hacer sus tropellas. En este caso, eh, el amigo de Temperley existe, ponele, no, no es un amigo de Temperley. Pero lo bueno de tener un amigo, o yo tengo un par de esos amigos que solamente vos sabés que conocés, es que so hablas de cosas que, claro, no puedes hablar de un tercero, no puedes comentarle por qué, pero es casi como un terapeuta que no le pagas, ¿me entiendes? Sí, es claro, como, claro. Sí, sí, entro a sí, sí, un claro. mundo que es el mundo del tipo, y no existe en mi mundo porque le, le podría hablar, pero no, no... Y hablamos de cosas que son medio atemporales, no hablamos de cosas coyunturales como... Che, viste que hoy hablamos de otras cosas Y es muy bueno Quiero... Me acabo de acordar de una cosa que vi el fin de semana En tu Instagram Y que, sí. que me resulta muy lindo Porque hace cuatro años yo fui al mismo lugar Y me, y me reencontré con ciertos momentos de mi vida Que me, que me, me hicieron muy felices sí. Fuiste al Museo Nacional de Ciencias Naturales Sí El de Parque Centenario sí, sí, hay unos videos y unas fotos que dan a entender Que Rolandel y yo somos dos fumados en el museo Así que por favor... No, no lo vean porque en un momento estamos tarareando la música de Jurassic Park en un... No, 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 no pero... <risa> Invitando a unos ¿Cómo estaba reptiles? el museo? ¿Cómo estaba el museo? ¿Cómo por... estaba? Sí, porque... Y el museo es muy ochentas. Claro, digo, porque tiene animales que ya están un poco polvorientos, ¿no? Y es mucho embalsamado el museo. Mucho embalsamado. Te cabe el embalsamado, hay mucha taxidermia. Sí. Eh... Es moderno a lo viejo, a mí me gusta mucho esa estética, sí, que también pasa con el Teatro San Martín, es moderno, es, es una modernidad sí. del año 89, uh -huh. es, es como, fue moderno el 89. No se le puede sacar fotos a los peces que están en el primer en el primer salón, el que está al costado, a la izquierda de geología, no se le puede sacar fotos a los peces porque creo que los matás con un flash. ¿En serio? Había una piraña que estaba como, <risa> que estaba como suspendida en el aire con cara en vole. Le tocamos el vivo. No, no, no viva, 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 viva. Ah. Sí. ¿Vivos? Sí, viva, viva, viva. Mm. No, pensé que ya formaba parte de, lo, de, los, de los peces duros. Y después compré un par de gemas en la feria que son increíbles. Increíbles, ¿Qué, encontré. ¿Qué conseguiste en la feria del Parque Central? Un muñeco de Robocop con el logo Orion Blister ah, original sí, 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 en de, inglés. en el Blister. Sí. Sí, lo vi, sí, sí. Ya no está más. 
No, no, ya sé, me imagino, me imagino. Se fue. Eh, increíble. Se fue. Sí. Tengo varios de esos de Robocop cerrados y bueno, sumé sí, uno sí, con sí. la silla ahora. Increíble, sí, una lo emoción, vi, lo no podía creer que estuviera tan barato. Hay <risa> cambilibre, so cheap. Y se, y se te volvió a abrir la puerta de Robocop porque pusiste todos los que tengan algo relacionado con Robocop. No, porque me falta la patrulla, es lo único que me falta. Tengo mil cosas de Robocop, pero mil, ¿eh? Lo único que me falta es la patrulla. Entonces estaba viendo, en vez de poner busco la patrulla para que no se vuelva cara, puse alguien tiene algo de Robocop, soñando que alguien me iba a poner que tenía patrulla. O lo pones en el decir, sí, ahora lo cuento al aire. Está bien. Malísimo. No, digo que como estrategia es choto, si vas a decir después. Sí, para que ya no sé, se ponga bueno, la pero ya está, no, nadie contestó, así que me olvido la patrulla, que fue lo único que me faltaba. Tengo no, todo, tengo los malos, los buenos, los robots, tengo varias variantes, tengo de todo de Robocop. Me ¿Hay faltaba formol solo en el Museo Nacional? Muchísimo. De... ¿Sí? Sí, muchísimo. Mucho formol? Serpientes, escuerzos, sapos, anfibios, atracios, todo ese tipo de animales están en formol en... Parece en salmuera, parece que estás un escabeche de pitón. Sí, sí, sí. Hay mucho de eso. Hay algunos insectos que no entendía qué eran. Está mi parte favorita, que es el ciclo del pollito desde el huevo hasta que se convierte en un pájaro. Eso está buenísimo. Sí, eso fue hermoso. La parte de los murciélagos estaba medio venía menos cuando fui yo, ¿eh? Estaban como ya, viste, con, con la sala como medio rota, viste, como la, la gamba alada, como medio, uh -huh. medio, medio venía menos. Yo el recuerdo que tengo es como que los, los dinosaurios, o sea, o les faltaban huesos, o igual es No, 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 sensato, los huesos eran de yeso. O los huesos son de yeso. Son de claro, yeso, obvio. Claro, el del brontosaurio ese gigante, que es el más grande que sí, hay ahí, sí. eh, no tiene, es, creo que está. tiene una costilla original. Ah, bien. <risa> claro, una pata, claro. una garra. Y Nada cuando más. vos vas a un museo de ciencias naturales de otras partes del mundo, ¿los huesos son de posta o es no. igual que esto? No, yo no creo que encontraron, que no, 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 han encontrado alguno medio casi completo. Mm. Sí, han encontrado, han encontrado. En, en Pero igual en los museos no, no te ponen, el, eh, me parece, me parece que te ponen la reproducción. Acá hay uy, muchos esqueletos igual de sí, nosotros. Sí, no obvio. Eh, para, en el, en el, ahí en el Parque Centenario, ¿no está el esqueleto de un elefante que fue que fue mítico? El, el, el esqueleto de un elefante que, que en algún momento... ¿Qué pasa? Y yo... <risa> y yo está... Eh, te voy a dejar masticar, que te tranquilo. Sí, tranquilo. Masticar, fan people. Que había, había una, una historia de un elefante que estaba en el, en el zoológico aquí en, en Palermo, y que en algún momento, que era un elefante muy querido, y que en algún momento se descontroló y hubo que matarlo. Es una historia muy gris, de, una, de un amigo que se fue, y creo que está en el Museo Natural de Nacional de Este, Creo que está. Creo que está es ahí, el... pero bueno, no, no, no lo puedo recordar bien, probablemente, porque mi memoria ya empieza a jugar malas pasadas. Eh, volviendo al tema de los secretos, es muy difícil eh, a veces guardar un secreto ajeno y uno termina contándolo sí. solamente por el peso que tiene el secreto, porque es necesario compartirlo con alguien. Sin dudas. Debe haber un, debe haber alguien ahora. Hay double dare you, te desafío, debe haber alguien ahora que está escuchando este programa y que si le pedimos que descargue el secreto que tiene otra persona y no dice el nombre ni nada, nos lo cuenta al aire. Te yo, quiero que, yo quiero que lo, lo hagamos eso, pero vamos a esperar un toque. Me gusta, ¿Te parece? El, concepto. Me gusta uh -huh. el concepto. Gente que guarda secretos ajenos y no cuenta un secreto a otro, sino no, estoy pero, guardando pero para, esto para, 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 para. Eso, eso lo vamos a inaugurar nosotros. Después de la apertura musical, después de todo eso, nosotros tenemos que abrir esa puerta y contar uh -huh. algún secreto de alguien. Perfecto. ¿Eh? Yo de hecho eh, puedo, puedo robar con el del amigo que tenía en, El chabón que se inventó uno de amigo en Temperley sí, con ese, ese es muy bueno uno buenísimo. Después de la, la apertura musical Después de la primera tanda Después de todo eso Vamos a hablar de secretos Pero de mm. secretos de otros mm. ¿Mm? Y vamos a contar cosas fuertes Pero quiero que los oyentes sí. cuenten Bien. Cosas fuertes también ¿Mm? Cosas difíciles Si ¿sí? hay algún profesional de la salud mental Escuchando que puede este, ayudarnos Con algún caso Simpático, sin dar el nombre del paciente, también bienvenido sea, ¿no? Sí, claro. Hasta donde tengo entendido, el secreto profesional llega hasta decir cuál es el paciente. Lo que te contaron lo puedes contar todo, según ah. me contaron. Mm. Eso es horrible. Es horrible, es pero horrible, si no da el nombre dice. es lo mismo, en realidad. Este programa se llama Gente Sexy. Estamos en la Rock and Pop. 95.9 es lunes, es un día feito, son las 9 y 32, hace 15 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, hay niebla, mm. cada tanto te cae una lluviecita, venimos de un día, de un mm. fin de semana oscurito, y sin mm. embargo, y sin embargo aquí estamos, como todos aquellos que están escuchando la radio en este momento y están saliendo a la calle, yendo a trabajar, quizás laburan a la tarde y se están tomando un mate, a todos esos les decimos bienvenidos. 